open. Ito po. Gagawin na natin yung actual kung paano gawin yung tinuturo ko. So, yung one-fourth lang po ng band paper ang kailangan natin. Hinati ko po sa apat yung band paper at kinuha ko yung isang party lang. So, maliit lang. Didepende tayo. Po, pwede nyo pang tupiin yan. Tapos, putulin nyo siya. Yan, ganyan. Putulin nyo siya ng ganyan. As long as malinis po yung papel. So, ito. Tapos, ito, red pen po. Hindi blue. So, hindi ko makita yung red pen ko. Kaya, blue. Pero, hindi po kayo gagamit ang blue. Okay? Red pen. Hindi pink. Hindi white. Hindi black. Red lang po ang required. So, ito. So, susulat na tayo. So, kagdami tayo ng ibang pangalan kasi hindi ko naman alam ang pangalan ninyo. So, ang isusulat natin, susulat tayo sa taas at sa baba. Sino sa taas? O sino sa baba? Alin lang po yan? Kahit saan nyo ilagay yung pangalan nyo sa taas o sa baba? Kasi nakadepende po yan kung paano nyo tutupiin yung papel mamaya. So, kunyari, ang pangalan ng jowa mo ay si Pedro Pedro Penduko Ayan Siya si Pedro Penduko Nakasulat na Tapos sa baba Isusulat nyo yung pangalan nyo So halimbawa ang pangalan mo ay si Maria Magdalena Ayan. So, yung jowa na mong, pangalan ng jowa mo, siya si Pedro Pinduko. At ang pangalan mo ay si Maria Magdalena. So, ito po. Uulitin ko, ah, hindi blue. Dapat red pen yung gagamitin nyo. Ayan na po. So, kung ikaw ay si Maria Magdalena na gumagawa nito, at ito si Pedro Pinduko na gusto mong pabalikin sa'yo, ito yung pangalan ng jowa mo, at ikaw yung gumagawa or alin lang po yung pangalan halimbawa ako ako yung ikaw yung gumawa so ito yung pangalan mo at ang gusto mong pabalikin ay yung pangalan na nakasulat dito sa itaas ang klase po ng pagtupi ay ganito dahil ikaw yung babae at gusto mong pabalikin yung jowa mo ito pangalan tatlong tupi po natin gagawin to so papunta gusto mong pabalikin sa si Pedro sa iyo kaya ang gagawin mo ay isang tupi, papunta, babalik siya kay Maria Magdalena. Isang tupi, pangalawang tupi, okay? At pangatlong tupi, okay? Ayan po. Ulitin natin ha, yung malinaw para po maintindihan ng lahat. Halimbawa, ikaw yung gumagawa, so sinulat mo yung pangalan mo dito sa baba. Ito ngayon yung pangalan ng jowa mo na nagluloko o gusto mong bumalik sa'yo o gusto mong bumait sa'yo. Tatlong tupi natin gagawin. So, si Pedro papunta, papunta kay Maria Magdalena. Okay, nakita nyo? Papunta siya. Pangalawang tupi at pangatlong tupi. Ayan na po, pangatlong tupi na siya. So, ang gagawin po natin, dahil wala din na pick na ribbon gagamit po tayo ng ibang uh, tali so, kunyari na lang ito yung pink na ribbon yung pink na ribbon itatali mo po dito, pink lang po ang pwede hindi red okay, pink itali nyo po kahit anong klaseng pagtali yan as long as nakatali siya ng pink na ribbon yung ginawa natin okay tali mo po siya, yung hindi siya bubuka kasi baka mamaya paglubog niyan sa honey ay bubuka na siya. So, ito po. Ayan, ganyan lang. Okay? Tie up. So, yung excess, gupitin niyo po. Ayan na siya. Ngayon, gagawin niya dito is yung garapon. Ayan. Diba? Ayan na po siya. Ngayon, ang gagawin natin dito is ilalagay po natin siya doon sa garapon. Di ba kanina sabi ko kailangan natin ng garapon, garapon, pero wala po akong garapon. So, ito po yung paglalagyan natin. Kunwari, ito na yung garapon nyo na may takip. Garapon na bago, hindi pa gamit. 
as in hindi pa po gamit. So, ang gagawin natin, kunwari, pinuton na natin to yung sobrang tali, isiping na ribbon. Ang gagawin natin, ito yung garapon nyo para hindi matakaw sa honey. Baka mahal yung honey, kahit po mumura yung honey, okay lang. Ang gagawin natin, ilulubog natin itong ginawa nyo. Ayan, dyan sa garapon. Okay. Ayan na po, nakalubog na siya. Ang kailangan lang mangyari ay, kaya sabi ko, maliit lang ang garapon at maliit lang po yung papel na gagawin ninyo. So, kahit, ayan, kahit bumaloktot siya, okay lang. Pero, kung kayo po ang gagawa in actual, mas okay yung maliit na garapon at maliit na papel as long as masulat nyo po yung pangalan. Nandun yung pangalan na yung dalawa, andun yung ribbon. Okay? Ayan, tapos, gagawin nyo po, ibubuhos nyo na yung honey hanggang sa makover niya yung papel. Lulubog dapat yung papel sa honey. Kaya, importante na maliit lang yung papel at maliit lang po yung garapon para hindi matakaw sa honey. And then, tatakpan nyo na po yung garapon na may honey. Takpan nyo na siya. And then, ilalagay nyo po siya doon sa uh, bali, mataas na lugar. Or kahit hindi mataas na lugar, kung saan hindi siya makikita ng ibang tao. Importante po yon Hindi siya makikita dapat ng ibang tao. Matapos yung takpan yung honey na yan, huwag na pong buksan, itabi nyo na siya. At dapat walang makakita kung saan nyo siya itinabi. Okay? Malinaw po. So, may, may iba pa tayong paraan sa next video ko. Gagawin po natin yon Tuturo natin. Pero ito, proven po to. Nagawa ko na to at napakaganda po ng result. As in, itinuro ko na rin po to sa ibang kaibigan ko. Kaya, uh, sabi din nila, maganda yung resulta. So, gawin nyo po. Tapos, ituturo ko din sa next video yung iba pa pong alam ko. Okay? See you guys!